സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഈ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ ഞാൻ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു സാർ പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അബദ്ധമാണ് ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും പ്രമേയവും ഞാനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു നിയമസഭാംഗമാണ് പറവൂർ എം എൽ എ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമേയ അവതരണം കേൾക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ വിത്ത് ഓൾ ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയും പറയട്ടെ ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം ഈ സഭയിൽ ഇതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങളെക്കാൾ അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയമാണ് ഈ നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് അവതരിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് മുൻപ് കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന മൂന്ന് നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു ശ്രീ പ്രമേയ അവതാരകൻ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീ പി ടി തോമസ് സർ എന്താണ് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വാട്ട് ഈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ സർക്കാരിനെതിരെ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുവാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് സർ അഴിമതിയുടെ ചെളിയിൽ കിടക്കുന്ന അവർ വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെയും ആ ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക് വലിച്ചിടണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇടതുപക്ഷത്തെ അതിന് കിട്ടില്ല എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് സർ അവരെ അവിശ്വാസം തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിശ്വാസം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് യു ഡി എഫ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെയാണ് ഈ സഭയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പരസ്പരം അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാമായിരുന്നു യു ഡി എഫിലെ ഘടകക്ഷികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിരോധ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും സർക്കാരിനെതിരെ നുണ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ആരോപണങ്ങൾ നടത്തി അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി പലതവണ കോടതിയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ട ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ സർക്കാരിന്റെ ജാഗ്രത അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർവശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അങ്ങ് ഡേറ്റ സ്പ്രിംഗ്ലർ മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോലീസ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടവർ ലൊക്കേഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരെ അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു അത് തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പോസിറ്റീവ് കേസസ് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുന്ന കാര്യം ഹർജിക്കാരൻ ഓർക്കണമെന്നാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നിങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പുകമറയുണ്ടല്ലോ അതൊന്നുമില്ല എന്ന് ഈ സഭയിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്ന് വാർത്താ മീഡിയ മാനിയ ഇല്ലാത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓരോ ദിവസവും വന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് ഈ സഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അത് നുണ പ്രചരണങ്ങളാണ് അത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് അത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് എന്താണ് കാരണം എന്നറിയാമോ രാഷ്ട്രീയ അബദ്ധം ഈ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഒരു അവസരം തുറന്നു കിട്ടുകയാണ് ഈ ഫ്ലോർ സഭയുടെ ഫ്ലോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ സർക്കാരിനെയും കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെയും കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ ഉമ്മൻ കഴിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പോലെയാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ അനുഭവം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അതിന് രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒന്നുകൂടി ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാകാം അതുകൊണ്ട് അതേതായാലും എന്തുമാകട്ടെ എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച അഴീക്കോട് മെമ്പർ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചില പേപ്പർ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു സമാശ്വാസ പദ്ധതി ആശ്വാസ കിരൺ അദ്ദേഹം സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് എത്ര വാചാലനായി അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഇത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വേവലാതിയും ഇല്ല അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയും ബീറ്റിംഗ് ദ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ
ആർ പി ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് എന്താണ് മൗനം മുഹമ്മദ് ഷാഫി ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ലീഗ് നേതാവിന്റെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ലീഗ് നേതാവിന്റെ ബന്ധുവാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി ശ്രീ രാമകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി അടുത്ത ബന്ധം 